큰 물이란 뜻을 가진 암으로 그 발원지는 몽골 온원강입니다 얼음장 밑에서 강물은 요동치고 있습니다 구비구비 서론을 적셔 생명을 불러모읍니다 강을 따라 북쪽으로 이동해온 몽골리안 가젤 아프리카 지역의 가젤에 비해 다리가 짧고 머리가 큽니다 초원에서 최상위 포식자는 늑대입니다. 가젤은 시속 90km까지 달릴 수 있는 빠른 발을 가졌습니다. 속도로는 늑대가 가재를 잡지 못합니다. 초식 동물은 집단으로 움직입니다. 무리에서 이탈하면 늑대의 표적이 됩니다. 서론에 또한 무리의 입주자들이 합류합니다. 유목민들은 풀을 찾아 이곳에 왔습니다. 이들은 계절에 따라 가장 적합한 목초지로 이동하며 초원을 순례합니다. 초원에서 늑대와 유목민의 관계는 늘 긴장과 갈등의 연속입니다. 유목민의 울타리 안엔 늑대가 쉽게 얻을 수 있는 먹잇감이 있습니다. 사람들에게 1년 내내 우유와 고기를 제공하는 가축들입니다. 사람과 공존하는 대가로 이들은 추위와 야생의 위협으로부터 보호받습니다. 새해 첫날 송아지가 태어났습니다. 한 해의 시작을 새 생명과 함께 할수 있는 것은 행운입니다. 신지진 사관사인 신이 여긴 내 군여만 독을서 야구올서 사가지 때도 독을 써야 하도 여기도 신이 여긴 여기도 와서 있는 독을 다 애나도 군여 돈 사가도 인기 또다 우글슬거 쓰는 게 좋았어 매직 시에 매직 와이스 때 매직 마 이몽민에게 동물은 재산이자 생명입니다. 늑대가 이몽민의 빈틈을 노립니다. 이몽민에겐 자신의 동물을 지켜야 할 의무가 있습니다. 인간의 울타리도 결코 느슨하지 않습니다. 
유목민들은 강을 신성시에 함부로 들어가지 않고 물고기도 잡지 않습니다. 물을 얻을 때에만 강에 들어갑니다. 꽁꽁은 얼음 몇 덩이면 식구들의 보름치 식수가 확보됩니다. 14살의 앙카는 할아버지를 따라 이 초원에서 살아가는 법을 배워가고 있습니다. 집에서 강까지는 약 20km. 사람의 발길을 따라 아무리의 또 다른 물길이 초원 깊숙이 이어집니다. 얼음 덩어리는 필요할 때마다 녹여서 사용합니다. 커다란 얼음 세 조각이면 약물 10리터가 확보됩니다. 무엇이든 짐이 되지 않을 만큼만 소유하는 게 원칙인 유목민들에겐 풍족한 양입니다. 몽골의 아이들은 걸음마를 뛰기도 전에 말 타는 법부터 배웁니다. 말이 세 살이 되면 조련을 시작합니다. 이들은 올가미를 맨 자작나무 장대, 올가로 야생마를 길들입니다. 몽골의 말은 땅딸막하지만 빠르고 힘이 좋습니다. 말과 소통하고 때론 단호하게 제압하는 데 쓰이는 도구 올가는 그것을 다룰 자격이 된 남자에게만 주어집니다. 척박한 땅이라 농사를 지을 수 없었던 유목민들은 야생 동물들을 길들이고 소유하는 과정을 통해 초원에서 생존하는 법을 터득해 왔습니다. 초원에서 고피와 안장 없이 말을 타는 것은 어른이 되기 위한 과정입니다. 유목민들은 황막한 자연과 대결하면서 소통하는 법을 깨달았습니다. 유목민은 하늘을 숭배합니다. 초원의 산 꼭대기 곳곳엔 하늘을 섬기는 돌재단 오버가 있습니다. 
이들은 각자 올가를 내려놓고 마음을 정화합니다. 의식을 마친 할아버지가 앙카에게 자신의 올가를 넘겨줍니다. 말을 다룰 자격이 있음을 인정한 것입니다. 그들은 자연을 이용하지만 동시에 자연에 대한 경외감도 가지고 있습니다. 와 중국의 국경을 이루며 오축해로 흘러가는 아무르강. 중국에서는 해이룽강이라고 부릅니다. 아무르강 지류인 송화강변에 위치한 차간호. 차간호는 백색의 신성한 호수란 뜻을 가지고 있습니다. 남북 길이 37km의 이 호수는 12월부터 4월까지 얼어 있습니다. 눈을 쓸어내면 호수의 민낯이 드러납니다. 칠순의 어부는 얼음 호수의 귀를 대고 소리에 집중합니다. 물고기가 움직이는 소리를 듣기 위해서입니다. 얼음엔 물고기가 숨쉴때 뱉은 공기 방울이 남아 있습니다. 어부는 물속 소리와 얼음에 남은 기포로 물고기가 있는 위치를 파악합니다. 노인이 위치를 정하면 어부들은 구멍을 뚫습니다. 노인의 판단은 맞았습니다. 영하 30도, 물속보다 밖이 더 추운 날씨. 물고기는 올라오자마자 얼면서 실핏줄이 터집니다. 차가노의 겨울 고기잡이는 2000년 동안 내려온 전통입니다. 차간호의 고기잡이는 새벽 3시부터 시작됩니다. 작업은 추위와의 싸움입니다. 고기잡이는 50명씩 사계절로 나눠서 진행됩니다. 먼저 그물을 이동시킬 장대가 들어갑니다. 
일은 철저히 분업화돼 있습니다. 이제 그물이 들어가야 할 차례. 그런데 문제가 발생했습니다. 그물의 무게는 2톤. 썰매 바닥이 얼어붙었습니다. 다시 밧줄을 묶고 말을 재촉합니다. 두 시간여의 신랑이 끝에 그물을 작업장으로 옮깁니다. 총 길이 2km에 이르는 그물이 물속으로 들어갑니다. 어부들은 그물을 얼음장 밑으로 모두 펼쳐야 합니다. 처음 들어간 얼음 구멍 양쪽으로 그물이 나오는 곳까지 200개의 구멍을 뚫습니다. 그물의 이동은 장대로 합니다. 장대를 앞으로 이동시켜야 뒤에 연결된 그물을 펼칠 수 있습니다. 다른 어부는 다음 얼음 구멍에서 장대를 받을 수 있도록 방향을 틀어줍니다. 이런 과정을 통해 마지막 구멍까지 그물이 전진하게 됩니다. 드디어 200개의 얼음 구멍을 통과한 장대가 밖으로 나옵니다. 그물을 매달고 있는 줄을 말이 끄는 도로에 연결시킵니다. 노동은 말과 사람만으로 이루어집니다. 빙판 때문에 미끄러워서 기계를 투입하기 힘들기 때문입니다. 2km에 달하는 그물을 끌어당기면서 밧줄을 맸던 허벅지엔 깊은 상처가 났습니다. 추위 속에서도 땀이 난 말은 열기를 식히려 논의를 뒹겁니다. 이동식 오두막은 얼음판에서 바람을 피할 수 있는 유일한 것입니다. 새벽부터 해질 녘까지 이들이 얼음판 위에서 일해 받은 돈은 우리 돈으로 만원 정도. 이 호수에서 잡은 큰 물고기 한 마리 값도 안 됩니다. 
팀이 치우는 겨우 내내 이곳에서 일하면 1년 수입의 3분의 1을 법니다 혹독하지만 결국은 찾게 되는 것 그것이 차가 나옵니다 드디어 그물을 걷어올립니다 차관호 오브에 생기는 이 그물에 달려있습니다 무게가 6kg에 이르는 큰 물고기들이 쏟아져 나옵니다 대부분 잉어과입니다 차관 후에 하루 평균 어획 양은 약 4톤에 이릅니다. 这样呢，就是说我们厂国的鱼啊，密度是非常大。确实是不错，这个鱼质量是非常好。将来以后去年达到金丝金木，南边都赶过来了。새벽 3시에 시작된 작업은 해질 무렵에 마무리됩니다. 사람들에게 번에도 마르지 않는 물고기를 준 차간 호. 차관호는 강의 선물입니다. 조원은 새 식구가 늘어나고 있습니다. 11개월 동안 새끼를 잉태하고 있었던 어미 선고가 시작됐습니다 양수가 터진 지 30분 새끼가 가쁜 숨으로 초온의 공기를 마십니다 어미는 일곱 살이고 네 번째 출산입니다 어미는 새끼의 털을 핥아 젖은 몸을 말려줍니다 어미가 할수 있는 일은 거기까지입니다. 두 시간을 버둥대더니 네 발로 일어섭니다. 이 초원에서 살아남기 위한 첫 번째 시험에 통과했습니다. 
세제 드로미는 히말라야를 넘어 초원을 찾았습니다. 땅 속에서 겨울잠을 잤던 파르박. 굴에서 나와 풀을 찾고 있습니다. 아이들은 말과 함께 성장합니다. 말의 갈기는 봄에 가장 윤이 납니다. 겨울 동안 추위를 이기게 해준 갈기. 유목민은 봄이 되면 말의 갈기를 자랍니다. 겨운에 자란 털이 눈을 덮는 것을 막고 끈을 만들기 위해서입니다. 갈기로 만든 끈은 무척 질겨 쓰임새가 좋습니다. 유목민의 아이들에게도 통과 의뢰가 있습니다. 남자아이가 다섯 살이 되면 온 가족이 번거라 머리를 잘라줍니다. 잘라낸 머리카락은 푸른 천에 싸서 소중하게 보관합니다. 다운 나스테든 엠히트 어디 너무 나스테든 택션 다 다가리 인기 잡기엔 되게 내일 무슨 무슨 하다가 나쁜다 하다가 어떤 호흡이 비어 오든 이누구를 어떻게 어떻게 마 되게 호흡이 비울 때 호흡이 비울 어떻게 내누구를 어떻게 죽을 어떠고 이마 되게 나쁜다 새 하다가 늑대는 늘 유목민 주변에 있습니다. 늑대의 사냥이 시작됩니다. 양의 무리가 동요합니다. 결국 늑대는 무리에서 뒤처진 양의 목덜미를 무는 데 성공합니다. 늑대는 말까지 공격했습니다. 늑대를 사냥하기로 합니다. 일행은 포수와 머리꾼 두 무리로 나뉩니다. 총을 든 포수는 늑대가 뛰쳐나올 만한 곳에 자리를 잡습니다. 늑대는 야행성이라 낮은 주로 숲속에 숨어 있습니다. 머리꾼들은 소리를 지르며 늑대를 숲 밖으로 몰아내려고 합니다. 
늑대가 인간의 터치에 걸려들었습니다. 능선을 넘어 몸을 숨기려 하지만 머리꾼과 늑대의 거리는 점점 좁혀져갑니다. 호수가 매복한 쪽으로 늑대를 몹니다. 울타리를 침범한 대가는 죽음으로 막을 내립니다. 늑대는 유목민에게 초원에 적이면서 동반자입니다. 자신의 가축을 스스로의 힘으로 지켜내는 것 그것이 바로 초원에서의 삶의 시작입니다 오농강가 1년 중 가장 추운 날 말을 단장시킵니다 그리고 소년들을 말에 태워 보냅니다. 초원의 사람들은 소년들이 혹한과 미지의 길을 무사히 다녀오면 비로소 성인이 된다고 믿었습니다. 소년들은 자신의 말과 한 범이 되어 초원을 달립니다. 소년들은 서로 경쟁하며 어른이 되어갑니다. 어묵한 환경 속에서도 강은 초원을 만들었고 초원은 소년을 성장시켰습니다. 야생과 인간이 자연의 질서 속에서 조화롭게 살아가는 이곳이 초원의 오아시스 아무르가 만든 땅입니다.